हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम करने वाले हैं वांडा विजन एपिसोड सिक्स को डिस्कस तो स्टार्ट करता हूं मैं अपने ओवरऑल रिव्यू के साथ तो वांडा विजन का एपिसोड सिक्स वाज नॉट द बेस्ट एपिसोड बट स्टिल इट गेव अस सम रियली गुड हिंट्स अबाउट द स्टोरी लाइक इस एपिसोड का स्टार्ट मुझे पसंद नहीं आया था और ना ही मुझे इस एपिसोड का हेलोविन टोन पसंद आया पर्सनली आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल हॉर टोन इन दिस एपिसोड बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और जो लोग ये बोल रहे थे कि जो लोग हमने देखे जो कि बेयरली मूव कर रहे थे इस एपिसोड में वो एक बहुत स्केरी लुकिंग चीज थी तो भाई अगर आप उसको स्केरी कहते हो तो आई एम अफ्रेड आपको स्केरी का मतलब ही नहीं पता अगर आप इसको स्केरी समझते हो दैट मीन्स आप कॉन्जरिंग या दी नन जैसी मूवीज देख ही नहीं सकते खैर इस बात को छोड़ते हैं और बात करते हैं एपिसोड के बारे में तो इस एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्डा और उसकी पूरी फैमिली कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स में थे विच वॉज अ प्रिटी ऑसम थे साथ में इस एपिसोड में टॉमी और बिली को भी अपनी पावर्स मिल चुकी है टॉमी स्पीड है और बिली विकन है नाउ फॉर मी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सोड वॉज इवैन पीटर्स आई मीन इवैन पीटर्स इज सच अ ग्रेट एक्टर यार इट्स रियली नाइस टू सेम इन दी एम सी यू बट वी हैव टू टॉक अबाउट हिम एज वेल क्योंकि एपिसोड सिक्स में देखा है हमने कि क्विक सिल्वर सब कुछ जानता है उसको पता है कि वॉन्डा ने ये रियलिटी क्रिएट की है ही नोज एवरी थिंग इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि एग्नेस जिस पे अभी तक हम सब शक कर रहे थे वो तो बड़ी मासूम निकली है वो तो खुद वॉन्डा की रियलिटी में ट्रैप्ड है और तो और हेवर्ड जो कि सॉर्ड का एक्टिंग डायरेक्टर है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एपिसोड सिक्स के बाद आखिर ये बंदा है कौन ये चाहता क्या है इसके अल्टीमेट गोल्स क्या है ओके सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इवैन पीटर्स सिल्वर तो लास्ट वीक इवैन पीटर्स के एमसीयू में दिखने के बाद हम फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बट एक्साइटेड होने के साथ एक क्वेश्चन ये भी था हमारे माइंड में कि इवैन पीटर्स एक्समैन यूनिवर्स का क्विक सिल्वर प्ले करेंगे या फिर उन्हें रिकास्ट किया गया एम सी यू सिल्वर के रोल में और पिछले पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं हमें यह बात कन्फर्म भी नजर आ रही थी कि इवैन पीटर्स एम सी सिल्वर का ही रोल कर रहे हैं और हम फैंस इस बात पर यकीन करने वाले थे कि एपिसोड सिक्स रिलीज हो गया और इवैन पीटर्स को एक पूरे एपिसोड में देखने के बाद हम ये बात तो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये क्विक सिल्वर एक्समैन यूनिवर्स का है और ना ही ये क्विक सिल्वर एमसीयू यूनिवर्स का है बल्कि ये क्विक सिल्वर का एक थर्ड वर्जन है मतलब कि अगर आपने पियत्रो के एक्शंस और डायलॉग्स को नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि वो काफी डिफरेंट एक्ट कर रहा था टू बी मोर स्पेसिफिक पियत्रो वॉज बींग एक्सट्रीमली गुफी अगर आप फेमिलियर हो एक्समैन क्विक सिल्वर से तो आपको पता होगा कि एक्समैन यूनिवर्स का पीटर फनी है बट गुफी नहीं है और सेम चीज अप्लाई होती है एमसीयू क्विक सिल्वर पे एमसीयू का क्विक सिल्वर उतना फनी नहीं था बट स्टिल ही क्रैक सम ये जो थी बात पियत्रो की पर्सनालिटी की अब बात करते हैं पियत्रो के डायलॉग्स रेफरेंसेस और कॉल बैक्स की तो फर्स्ट कॉल बैक तो हमें मिलता है एपिसोड के स्टार्ट में जब पियत्रो वांडा को उनके बचपन का एक हेलोविन याद करवाता है और वांडा उसे कहती है कि उसे ये इंसिडेंट याद ही नहीं है नाउ दिस कुड मीन टू थिंग्स फर्स्ट वांडा वेस्ट व्यू में रह के अपनी एक्चुअल लाइफ भूलना शुरू हो गई है सेकेंड वांडा को इंसिडेंट इसलिए याद नहीं है क्योंकि ये मेमोरी इस यूनिवर्स की नहीं है बल्कि ये मेमोरी है एक्समिन यूनिवर्स के पीटर और वांडा के बचपन की एक और पॉइंट पे वांडा पियत्रो से पूछती है कि तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ है जिसके रिस्पॉन्स में पियत्रो उसको काउंटर करता है ये कह के कि तुम्हारे एक्सेंट को क्या हुआ है और इसी कन्वर्सेशन में पियत्रो बोलता है कि मैं तो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था एक गली में और फिर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो यहाँ पे कोई सिल्वर बात कर रहा है एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी डेथ की जहाँ पे उसने हॉकाई को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहा है उससे ये नहीं लगता कि ये वही वाला कोई सिल्वर है क्योंकि वो कोई सिल्वर हॉकवाई के टूवर्ड बहुत रिस्पेक्टफुल था और उसने अपने आप को सेक्रीफाइस हॉकवाई को बचाने के लिए किया था तो जिस तरह से पियत्रो इस एपिसोड में बात कर रहा था उस पूरे सिनेरियो के बारे में मुझे लगता है कि ये एमसीयू को सिल्वर नहीं है और जिस तरह हमने इस एपिसोड में देखा कि वेस्ट व्यू में बच्चे बहुत ज्यादा थे तो क्विक सिल्वर कहता है वॉन्डा से कि तुमने अभी तक इन बच्चों को कहाँ छुपा के रखा था साथ में कोई सिल्वर कहता है कि वो वांडा की इस न्यू रियलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड है और उससे नहीं लगता कि वांडा कुछ गलत कर रही है इसके साथ इस सीन में दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं एक तो जब वांडा ने देखा पियत्रो की तरफ तो उसे वो डेड नज़र आया सेम वैसे ही जैसे विजन को देखा था उसने एपिसोड फोर में एंड फिर जब बिली वांडा को कहता है कि डैड इज इन ट्रबल तो पियत्रो कहता है कि इतनी टेंशन ना लो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डेड हस्बैंड दो दफा मर सकता है ये सुनते ही वांडा पीटर को अपनी पावर्स के साथ पीछे पुश करती है और उसे कहती है कि निकल पहली फुर्सत में निकल अब यहाँ इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि पीटरो तो विजन के मरने से तीन साल पहले मरा था तो उससे
देखा कि डायरेक्टर हेवर्ड एक सस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी में और जब डार्सी हेवर्ड का अकाउंट हैक करती है तो वो कहती है कि आखिरी फाइल में कुछ बड़ा है सो मे बी हेवर्ड पियत्रो से कनेक्टेड है और उसी ने किसी को बॉन्डा की रियलिटी में भेजा था और वो बंदा बॉन्डा की रियलिटी में जाके पियत्रो में कन्वर्ट हो गया बट आई डोंट थिंक ये वाला सीन है मतलब आई डू थिंक के हेवर्ड इज डूइंग समथिंग सस्पिशियस मे बी वो एक्चुअली हाइड्रा का बंदा है या मे बी वो इस सीरीज का विलन है बट स्टिल आई डोंट थिंक के उसका क्विक सिल्वर के साथ कोई कनेक्शन है हाँ इस चीज से रिलेटेड जो दूसरी थियोरी निकलती है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कुछ पता है डॉक्टर स्ट्रेंज जानता है कि वेस्ट व्यू में क्या हो रहा है और इसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए उसने पीटर को बुलाया है एक्समैन यूनिवर्स में से और उस पीटर की याददाश्त खत्म की है और उसको ब्रेन वॉश करके वांडा की रियलिटी में भेजा ताकि क्योंकि पियत्रो ही सबसे ज्यादा क्लोज है वांडा के और मे बी पियत्रो की वजह से वांडा ये सब कुछ अंडू कर दे बट ऑनेस्टली इफ आई हैव टू पिक वन थियरी आई वुड से कि इनमें से दोनों ही नहीं है मैं मतलब इन दोनों पर यकीन नहीं करता नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्नेस हमने देखा कि जो लोग वेस्ट व्यू की बाउंड्री के पास थे वो तकरीबन फ्रीज हुए थे और जब विजन एग्नेस को ठीक करता है तो वो बेचारी हेल्प के लिए कहती है और वो विजन को भी पहचान लेती है और उसे कहती है कि तुम विजन हो एक एवेंजर क्या तुम हमें यहाँ से निकालने आए हो एंड ऑफ कोर्स विजन को एवेंजर होने के बारे में नहीं पता होता बिकॉज उसकी वेस्ट व्यू से पहले की मेमोरीज गायब है बट जब विजन एग्नेस से ये कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालूंगा तो एग्नेस उसे कहती है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते वॉन्डा हमें इस बारे में सोचने भी नहीं देगी तो इस सीन में दो डिटेल नोटिस करने वाली है पहली डिटेल निकलती है एग्नेस का कॉस्ट्यूम मतलब हमने देखा है अभी तक हेलोविन एपिसोड में कि सब लोग अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में थे एंड एग्नेस वॉज ड्रेस्ड लाइक अ विच सो मे बी एक हिंट था कि एग्नेस एक्चुअल में अगैथा हार्कनेस है और अगर आपने ध्यान दिया हो एग्नेस के डायलॉग पे तो आपको पता होगा कि उसने ये कहा था कि वॉन्डा हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचने भी नहीं देगी एंड इफ यू रिमेंबर लास्ट वीक एपिसोड जब विजन नॉर्म को आजाद करता है इस पूरे मैजिक से तो नॉर्म कहता है कि यू हैव टू स्टॉप हर नॉर्म ने वॉन्डा का नाम नहीं लिया था मतलब वो अगर चाहता तो वो वॉन्डा का नाम भी ले सकता था बट उसने नाम नहीं लिया और यहाँ पे एग्नेस वॉन्डा का नाम ले रही है सो मे बी नॉर्म वॉज टॉकिंग अबाउट एग्नेस हु इज अ विच एंड एग्नेस इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट विजन बाई ट्रिकिंग हिम इन टू थिंकिंग ये सब कुछ वॉन्डा कर रही है बल्कि एक्चुअल में ये सब कुछ एग्नेस का किया हुआ है बट इन दिस एपिसोड विजन हेक्स से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि विजन के हेक्स से बाहर निकलने के साथ ही उसकी बॉडी को लैप्स करना शुरू कर देती है और वो बाहर निकलते सिर्फ एक ही बात बोलता है द पीपल नीड हेल्प और इससे पहले के सोड कुछ समझ पाए बिली वॉन्डा को बता देता है कि विजन खतरे में है और वॉन्डा पहले टाइम रोकती है और फिर बेस्ट व्यू की बाउंड्री एक्सपैंड करती है एंड दी ओनली सर्वाइविंग पीपल वर्ल्ड डायरेक्टर हेवर्ड जिमी वू और मोनिका रेम्बो इवन के डार्सी भी हेक्स में अब्जॉर्ब हो गई है मतलब कि अब डार्सी भी वॉन्डा की रियलिटी का हिस्सा है अब बात करते हैं इस एपिसोड के कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स रेफरेंसेस की इस एपिसोड के ओपनिंग सिक्वेंस में अगर आप विंडो पे नोटिस करोगे तो आपको एक वेब लगी हुई मिलेगी विच इज अस्टर एग फॉर स्पाइडर और स्पाइडर को एक और ईस्टर एग मिला इस एपिसोड में जो कि इस बलून की आंखों में है और दो और रेफरेंसेस हैं जिनमें से पहला तो ये है कि जब बिली और टॉमी मस्ती कर रहे होते हैं तो क्विक सिल्वर उन्हें डीमन स्पॉन्स कहता है और तीन और पॉसिबल रेफरेंसेस हैं इस सीरीज के विलन की तरफ जिनमें से एक टाइम पे तो क्विक सिल्वर न्यू जर्जी को हेल के साथ कंपेयर करता है और दो दफा नाइट का नाम ड्रॉप किया जाता है एक दफा को एक सिल्वर की तरफ से और एक दफा हेवर्ड की तरफ से और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि नाइट मेयर डॉक्टर स्ट्रेंज टू का ऑफिशियल विलन है और हमें पता है कि वॉन्डा विजन डॉक्टर स्ट्रेंज टू को सेटअप करेगी तो मे बी वॉन्डा विजन का भी विलन नाइट ही है एंड नॉट एक्चुअली मे आपको ये सीन तो याद ही होगा जिसमें मोनिका और जिमी वो वॉन्डा की रियालिटी में एंटर होने की बात कर रहे होते हैं डार्सी से और डार्सी मोनिका को वॉन करती है पहले ही एक दफा जा चुकी हो उस रियलिटी में और तुम्हारे सेल्स चेंज हो रहे हैं तो इट कुड डू यू अ लॉट ऑफ डैमेज यहाँ पे जैसे बात की डार्सी ने सेल्स के चेंज होने की सो स्टार्टेड वंडरिंग कि मे बी दिस इज हाउ एवरीवन गेट्स देयर पावर्स मतलब मे बी जो जो लोग वांडा की रियलिटी में है वो सब लोग एक्चुअल में म्यूटेंट्स बन जाएंगे जब ये सारी रियलिटी खत्म होगी और यू you नो know, अगर इस तरह का कोई सीन होगा तो इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा क्योंकि यार जिस तरह ओल्ड म्यूटेंट्स है ना मतलब अगर आप एग्जांपल ले लो अपोकलिप्स की प्रोफेसर एक्स की या फिर मैग्नेटो की तो ये बहुत पुराने म्यूटेंट्स है इवन के बुलबुरीन भी तो अगर इन लोगों की क्रिएशन का रीजन स्कॉलेट विच होगी तो आई थिंक दैट विल बी अ लिटल डिसअपॉइंटिंग बट हमारे पास इससे रिलेट
नाम की एक सुपर हीरो है और अगर मोनिका और रैम्बो को पावर्स मिलने वाला केस है भाई तो आई एम नॉट इन फॉर दिस थिंग आई मीन आई लाइक हर कैरेक्टर मोनिका रैम्बो इज अ डिफरेंट कैरेक्टर लेकिन यार ये जो इतनी जल्दी पावर्स दे के सुपर हीरो बनाने वाला सीन है ना इसके लिए मैं सोल्ड नहीं हूँ मतलब आई थिंक इट इज नॉट गुड प्लस हो सकता है आप लोगों ने नोटिस किया हो कि आज के रिव्यू में मैंने किसी को भी मेफिस्टो के साथ लिंक नहीं किया उसका रीजन ये है भाई कि इतनी कंफ्यूजिंग चीजें चल रही है ना क्विक सिल्वर हेवर्ड विजन एग्नेस मतलब इतनी चीजें हैं कि मैंने छोड़ दिया अब मैं कह रहा हूँ भाई मैंने किसी पर तुक्का नहीं मारना क्योंकि गलत हो गया ना तो बाद में लोग आगे कहते हैं भाई तूने तो ये कहा था और फिर ये हो गया मतलब यार मैं कितनी दफा बता चुका हूँ कि आई एम नॉट सम इन ठीक है मैं जस्ट एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ जो कि जब एपिसोड आता है तो उसे देखता है बंदा और फिर उस पर अपने थॉट्स शेयर कर देता है हाँ कुछ न्यूज़ आती है मेरे पास भी लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप कहो कि मुझे पूरी पूरी लीक्स आ जाएं तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि मैं फिस्टो वाले सीन पर मैं आइंदा से कमेंट नहीं करूंगा हाउ ये नाइट के रेफरेंसेस थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वैसे यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो वीकली एपिसोड वाला डिसीजन था ना मार्बल की तरफ से मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि भाई एक पूरा वीक इंतजार करना पड़ता है सात दिन इंतजार करना पड़ता है यार और वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो फ्राइडे को जब एपिसोड आता है तब बहुत अच्छी फीलिंग आती है और जब एपिसोड देख लेता हूँ रिव्यू वगैरह बना लेता हूँ तब तक ये फीलिंग लास्ट करती है लेकिन जैसे ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है तो पूरी की पूरी हाइप खत्म हो जाती है और हमें पता होता है कि बस चार दिन तो अब वैसे ही चलने हैं तो वैसे चलते हैं और फिर फ्राइडे आता है तो दिस इज अ नॉट अ गुड थिंग यार आई थिंक मार्वल को सारे एपिसोड एक साथ रिलीज करने चाहिए थे और इसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि स्टूडियो के इस तरीके से लीक्स भी अवॉइड हो सकती है मतलब अगर स्टूडियो हर हफ्ते वाली चीज को छोड़ दे और एक साथ एपिसोड रिलीज कर दे तो ये जो लीक्स आई थी ना पीछे वॉन्डा विजन की भी आ रही हैं ये चीजें अवॉइड हो सकती थी प्लस एक और बात जो मुझे मेरा ख्याल है यहाँ पे ऐड कर देनी चाहिए वो ये है कि मैंने वॉन्डा विजन को इसकी सिटकॉम वाइफ के लिए शुरू से सपोर्ट किया है इवन के बहुत सारे लोगों ने इस पे अपने कमेंट्स भी दिए थे कि ये उनको अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह इंडिया से बी ने भी ये बोला था कि भाई ये वाली वाइफ अच्छी नहीं लग रही नोस्टैलिजिक फीलिंग नहीं आ रही विच इज आई अंडरस्टैंड सबके अपने थॉट्स हैं लेकिन अब मेरे थॉट्स आके इस बात पे अटके हैं कि यार ये जो सिटकॉम वाला सीन है ना ये समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है और समटाइम्स बहुत डाउनग्रेड जाता है तो आई होप कि अब 90s का एपिसोड तो गुजर गया अब हमारे पास पीछे तीन एपिसोड बचे हैं तो उनको थोड़ा सा मतलब ना सीरियस टोन में गुजारा जाए इतना गूफी स्टाइल और इतना सिटकॉम स्टाइल ना दिया जाए तो भाई ये था वॉन्डा विजन का एपिसोड सिक्स अब नेक्स्ट फ्राइडे को आएगा एपिसोड सेवन और अभी मैं अगर आपको अपनी लीक्स के अकॉर्डिंग बताऊँ जो कि मुझे न्यूज मिल रही है वो ये है कि एपिसोड सेवन विल बी अ बैंगर ओके अभी तक का सबसे बड़ा एपिसोड होगा एपिसोड सेवन मतलब ये सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है तो इस वजह से अभी के लिए इसको रूमर्ड का नाम देते हैं और साथ में मुझे एक और न्यूज मिली है कि मे भी हमें एक एपिसोड जो कि हो सकता है कि एपिसोड एट हो वो ज्यादातर फ्लैश बैक्स पे देखने को मिलेगा मतलब उसमें ज्यादातर सीन्स कार्लेट विच के अर्ली लाइफ के होंगे और फिर हमें फिनाले तो देखने को मिलना ही है भाई ओके okay, सो so ये था मेरा आज का वीडियो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों के क्या थॉट्स हैं एपिसोड सिक्स को लेके और आपको क्या लगता है कि स्टोरी किस साइड पर जा रही है आगे चल के क्या होने वाला है इस सीजन में ये सब बातें मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेलाइकन को भी दबा दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाए और मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रॉबली होगी जस्टिस लीग के ट्रेलर का रिव्यू जो कि आएगा मोस्ट प्रॉबली संडे या फिर मंडे डिपेंड्स ऑन कि मैं ये वीडियो कब पोस्ट कर रहा हूं तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखना कोरोना वायरस से बचे रहना अगर वैक्सीन तक आपकी रसाई है तो भाई वैक्सीन लगवा लो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद